Dos personas fueron auxiliadas por autoridades de la Policía Municipal y paramédicos de Cruz Roja, las cuales se encontraban encerradas en el interior de un centro de rehabilitación abandonado en Colonia con Puertas. Fue durante la mañana del domingo que personas reportaron a través de C4 sobre gritos de auxilio que venían del Centro de Recuperación y Rehabilitación para Enfermos de Alcoholismo y Drogadicción. Autoridades de la Policía Municipal se apersonaron al lugar ubicado a pocos metros de la carretera al aeropuerto, donde descubrieron el centro abandonado y se entrevistaron con las personas que realizaron el llamado. Con fuerza abrieron candados e ingresaron encontrando en el interior de una de las habitaciones a estas dos personas quienes vivían en un cuarto pequeño, el cual se encontraba cerrado con una cadena y candado. Los pacientes fueron identificados como Carlos, de 30 años, y Raúl Aurelio, de 35 años, quienes uno de ellos notificó autoridades que se encontraban en el lugar aproximadamente desde hace 20 días. Buena vibra y una cercanía especial con el público fueron los dos aspectos a destacar en el concierto de Kalimba el viernes en Mexicali. Como parte de la celebración del sexto aniversario del Casino Arenia, el cantante fue el invitado especial de este festejo. Con una entrada más rockera, Kalimba hizo su aparición junto a su banda y con guitarra colgada interpretó algunos temas solo para calentar garganta. Alrededor de 800 personas disfrutaron de esta velada que incluyó sus éxitos y tema de la gira Cena para Desayunar. Al tener casi 120 minutos de show, el intérprete se retiró y dejó con ganas a más de sus seguidores, quienes a pesar de ello se fueron contentos y muy satisfechos por el concierto, al menos eso se dejaba escuchar entre los comentarios de la gente. Cada habitante de la ciudad de Mexicali contribuye a que se produzcan 800 toneladas de basura diariamente y el 50% es destinado al reciclaje y la otra mitad termina en el centro de confinamiento, impactando de diversas maneras al medio ambiente. Según los datos de la Dirección de Protección al Ambiente de Mexicali, entre 350 a 400 toneladas de basura son recicladas a través de los pepenadores en el centro de transferencia. Dicho sitio se encuentra en una zona aledaña a diversos fraccionamientos, situación que se ha vuelto un dolor de cabeza por los olores pestilentes de la basura o la quema de la misma para obtener diversos materiales por parte de pepenadores y otros individuos.